ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു തനി നാടൻ മീൻ പീരയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പീര പറ്റിച്ചത് പീര പറ്റിച്ചതെന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിലും പറയും കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മീൻ പീര വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ നത്തോലി മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് പല സ്ഥലത്ത് പല പേരാ പറയുക കൊഴുവ അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ ചൂടാന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇത് അര കിലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ മത്തിയില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടും ഈ സെയിം റെസിപ്പിയിൽ നമുക്ക് മീൻ പീര വയ്ക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഉളുമ്പ് സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ ഒരു റോ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അത് കളയുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ മീനിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ഉളുമ്പ് സ്മെല്ല് കളയാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുപ്പിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കല്ലുപ്പൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല എങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും അങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനിനകത്തുള്ള അഴുക്കും പോകും അതേപോലെ തന്നെ മീനിനകത്തുള്ള ആ ഒരു ചീത്ത സ്മെല്ലും മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുമ്പുളി ഉണ്ടല്ലോ കൊടുമ്പുളി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഈ മീനെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മീൻ ഒന്നും കൂടി കഴുകിയെടുത്തു അപ്പോൾ ആ സ്മെല്ലെല്ലാം പോയി വൃത്തിയായി കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ പിന്നെ മീൻ പീരയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ മുളക് പൊടി ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മീൻ പീര ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ കാന്താരി മുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ പത്ത് കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാ പച്ചമുളക് എടുത്താലും മതി കാന്താരി മുളക് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ കാന്താരി മുളകിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാടൻ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് കാന്താരി മുളക് ചേർക്കണം കേട്ടോ യാതൊരു നിർബന്ധവും സാധാ പച്ചമുളക് എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ സാധാ പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ആറോ ഏഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ എട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാല് തണ്ട് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിനേക്കാളും ഒരല്പം കൂടുതലാണ് ഇഞ്ചി എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം ചിരകിയെടുത്തത് വേണം പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടമ്പുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കൊടമ്പുളി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് കഷ്ണം കൊടമ്പുളിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കെങ്കിലും കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ പുളി അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ കുടമ്പുളി ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് കഷ്ണമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് വേണം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് മീൻ പീര തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചതച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പീര നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം മൂന്ന് കപ്പുണ്ട് അതായത് ഒരു തേങ്ങയുടെ മുക്കാൽ ഭാഗം ചിരകിയെടുത്തത് റോസൻ ഗ്രേറ്റ് കൊക്കോനട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിരകിയെടുത്ത് തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കണമാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ് കൊക്കോനട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നല്ലോണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാവും അത് മീൻ പീരയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പീര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി എട്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് ചതഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ഇഞ്ചിയും അതെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാ പച്ചമുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല എരുവായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമായിരിക്കും ഇത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നമുക്
അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് മീനാണ് ചേർക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ മീൻ ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചട്ടിയിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പെരട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ടും ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ കാരണം സാധാരണയായിട്ട് മീൻ പീര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കിലോ മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നത്തോലി മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പീര ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ പുളി ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ ചതച്ച കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി മീനിൽക്കുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മീനിൽക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടി പോവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നല്ല പോലെ ഒന്ന് അധികം ബലം പ്രയോഗിക്കാണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എരിവും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം എല്ലായിടത്തും നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ കൊടംപുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഏകദേശം അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അഞ്ചോ ആറോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആ വെള്ളം മാത്രം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മീനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മീൻ പീര വയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്ഞ് ആകെ വല്ലാത്തൊരു പരിവായി പോവും അപ്പോൾ കുഴഞ്ഞിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചട്ടി അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില പുതിയ മൺചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും വെള്ളം വലിക്കും നല്ലോണം സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല മയമുള്ള മൺചട്ടിയാണ് മീൻ പീര വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നെ ധാരാളമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നത്തോലിയിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളമുള്ള മീനാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള മീനാണ് നത്തോലി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വേവാൻ പാകത്തിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും കൂടുതൽ വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ചേരുവയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇത് സ്റ്റവിലോട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ തീ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോയിനും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തീ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു ലോയിനും മീഡിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള തീയിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ചൂട് തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മീനകത്തു നിന്നൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറ്റിപ്പോവും ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് മീനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ തീയിലാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് വെള്ളം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വേറൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടിയിലെ മീനൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടായി കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തോരനൊക്കെ ഇളക്കണ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ഇളക്കി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീനൊക്കെ പൊടിഞ്
മീൻ എന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും പുളിയും എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മീൻ പീരാൻ നല്ല പാകത്തിനായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പും കൂടി നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മീൻ പീര കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് മൺചട്ടിയിൽ അത് ഇരുന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ പീര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൂടിയിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന